পড়ি যান পর্ব দুই লিখেছেন ইশিতা রহমান সানজিদা বিশাল ছুই বাঁধানো নৌকাটি থামলো গায়ের জমিদার আফতাব উদ্দিনের বাড়ির সামনে গায়ের সব ঘরবাড়ি বন্যায় তলিয়ে গেলেও জমিদার বাড়ির উঠোন ছুতেও পারেনি এই পানি কিন্তু যদি টানা আরও কয়েকদিন বৃষ্টি হয় তবে অনায়াসে এই বাড়ির উঠোনে পানি প্রবেশ করবে তা নিশ্চিত বলা যায় উঁচু জায়গায় বাড়িটি হওয়ায় দরুণ বন্যার পানি স্পর্শ করতে পারেনি এই বাড়িটিকে মোঘল আমলের বাড়িটি সামনের উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা পেরুলি ডানে বামে দুটি বড় বড় পাকা ঘর তারপর আরও একটি দরজা পেরুলি বড় দোতলা দালানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাড়ির দেয়ালগুলো কেমন নিস্তেজ রং উঠে গিয়ে কেমন সবুজাভ বর্ণ ধারণ করেছে আফতাব চাইলে এই বাড়ি নতুন করে রং করাতে পারে কিন্তু তা তিনি করেন না কারণ তার পূর্বপুরুষদের চিহ্ন এই বাড়ি তাদের ছোঁয়া আছে এই বাড়ির প্রতিটি আনাচে কানাচে অভিজাত্যের ছোঁয়া তাই এই বাড়িতে তিনি দিতে চান না বৃষ্টি বাদলে দেয়াল ভেজে কালচে হয়ে যাচ্ছে তবুও বাড়ির দিকে ফিরেও তাকান না তিনি এতে লোকে যা বলার বলুক তাতে তিনি কান দেন না নৌকা থেকে বের হয়ে এলো ছয়জন যুবক যুবতী তাদের ব্যাগগুলো মাঝিরা বের করছে ছেলে তিনজন নৌকা থেকে নেমে আসলেও মেয়ে তিনজন আসতে পারল না কারণ সামনে কাদায় ভরা এখানে নামলে নির্ঘাত আছার খাবে ওরা তাই সম্পান কাঠের তক্তাটা নৌকা থেকে মাটি বরাবর রাখল সহজেই মেয়েগুলো নেমে পড়ল সবাই নিজেদের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনে আসতে অবাক হয়ে দেখ অবাক হয়ে দেখতে লাগলো বাড়িটি সত্যি বাড়িটি অনেক পুরনো সদর দরজার সম্মুখে আসতেই দুজন জোয়ান লোক লাঠি হাতে সামনে দাঁড়ালো গমগম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল কার আপনারা কি চাই নাইম নামের ছেলেটি লোকটির কথার জবাব দিল আমরা শহর থেকে এসেছি এই গ্রামের জমিদার এনেছেন আমাদের বন্যায় অনেক মানুষ নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাই কথা শেষ করতে পারল না নাইম তার আগেই পেছন থেকে সম্পান বলে উঠল আরে দাদা ওনারা ডাক্তার জমিদার বাবু শহর থেকে আনাইছে আর কথা বলতে হলো না সম্পানকে লোক দুজন সবাইকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল সদর দরজা পেরিয়েই বৈঠক ঘরে আসলো সবাই তৎক্ষণাৎ একটা মেয়ে দৌড়ে এসে বলল খাড়ান বাবু পুরুষ মানুষ ভেতরে যাইতে পারবেন না আপনারা এইখানে বহেন আমি বড় মানে ডাইক্কা আনতাছি ওদের বসতে দিয়ে মেয়েটা ছুটে গেল ঘরের ভেতরে নাইম ইশারায় সবাইকে বসতে বলে নিজে একটা কাঠের চেয়ার ট্রেনে বসল শহর থেকে ছয়জন এসেছে ওরা আরও কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার আসবে তবে একটু সময় লাগবে মেডিকেলের স্টুডেন্ট ওরা নাইম আসিফ শেখর মিষ্টি রুমি ও পালক ওদের টিম প্রতিটি দলে ছয়জন করে ভাগ হয়ে এক এক গ্রামে গিয়েছে দেশের অবস্থা ভালো না বন্যায় ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম সাথে সাথে অসুখ বিসুখও বাড়ছে বিশেষ করে কলেরা গ্রামের মানুষেরা সতর্ক থাকে না বিধায় এইসব রোগ বেশি হয় তাই ওরা এসেছে সতর্ক করতে এবং চিকিৎসা করতে অবশ্য সব ধরনের ট্রেনিং করেই এসেছে তবুও বড় ডাক্তার সামনের সপ্তাহে এসে দেখে যাবেন বড়সড় ঘোমটা টেনে বৈঠক বৈঠক ঘরে এলেন মালা সাথে একটু আগে আসা মেয়েটিও মালা নিচু স্বরে বললেন কুসুম হ্যাগরে নাস্তা পানি দে সাথে সাথে কুসুম সবাইকে শরবতার পিঠা দিল শরবত খেয়ে সবাই ক্ষান্ত হল আর খাবে না ওরা মালা কুসুমকে দিয়ে ছেলেদের বৈঠক ঘরের পাশের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন আর মেয়েদের নিয়ে ঢুকলেন মহিলা অন্দরমহলে মালা ওদের নিয়েই মালা ওদের নিয়ে পরির ঘরেই বসালো তারপর আবার রান্নাঘরে চলে গেলেন কাজে পরি এখনও আসছে না দেখে চিন্তিত মালা ঘরে তিনজন নতুন পুরুষ এসেছে না জানি মেয়েটা কোন অবস্থাতে ঘরে ঢোকে তাই তিনি আগে ভাগেই কুসুমকে পাঠিয়ে দিলেন নৌকার ঘাটে কুসুম পানিতে পা ডুবিয়ে বসে রইল পরির অপেক্ষায় কিছুক্ষণ পরেই দুইটা নৌকা ভিড়ল পারে জুম্মান হাতে এক মুঠো শাপলা নিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল নিচে লতিফার দিল আর বাকি শাপলা নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সব শেষে বের হয়ে এলো পরি ওর হাতে এক গুচ্ছ শাপলা শাপলা দিয়ে একটা মালা বানিয়ে গলায় জড়িয়েছে সে কুসুম দৌড়ে গিয়ে পরির সামনে দাঁড়িয়ে বলল পরিয়া পা তাড়াতাড়ি ঘরে চলেন বড় মা কইসে আপনারে ঘরে যাইতে আর বাইর হন যাইব না ঘরে তিনজন নতুন পুরুষ আইসে আহেন আমার লগে ওরি নিজের ঘাগড়া উঁচু করে ছিল। কুসুমের কথায় হাত তার আপনা আপনি থেমে গেল বুঝতে বাকি রইল না এই সেই মেহমান যার কথা সকালেই ওর আম্মা বলেছিল পরি বলল কেন 
আম্মা ঘরে ঢুক আম্মা ঘরে ঢুকতে দিল কেন কুসুম গলা ছেড়ে বলল কেন দিব না শহরের ডাক্তার তারা রোগী দেখতে আইসে থাকতে তো দিবই কুসুম আর কথা বাড়াতে পারল না তার আগেই ঝপঝপ করে বৃষ্টি নেমে এসেছে বৃষ্টির বড় বড় ফোটা ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের জুম্মান আগেই ঘরে ঢুকে পড়েছে পরিয়ার কুসুম একসাথে দৌড় লাগাল হাতের সাপলাগুলোর পাপড়ি ঝরে পড়তে লাগলো মেঝেতে বৈঠক ঘরের উঠোন পাকা করা পরীর কর্দমাক্ত পা ফেলার দরুন পায়ের ছাপ সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাথে সাপলার পাপড়ি ছড়িয়ে পড়েছে নাইম নিজের ঘরের বারান্দায় বসে বসে নিজের জুতো পরিষ্কার করছিল আসার সময় অনেক কাদা লেগে গেছে হঠাৎ কারোর পায়ের শব্দে উঠানের দিকে তাকালো দুজন মেয়ে দৌড়ে চলে গেল তার মধ্যে একজনকে নাইম চেনে সে হচ্ছে কুসুম এই বাড়ির কাজের মেয়ে কিন্তু দ্বিতীয় জনকে সে চিনল না ওড়নাটা বোরকার মতো নেকাবের ন্যায় পড়ে আছে বিধায় মুখটাও দেখতে পারল না সে মেঝেতে তাকিয়ে এক দৃষ্টিতে পরীর পায়ের ছাপ আর সাপলার পাপড়িগুলো দেখতে লাগল বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সে পায়ের ছাপ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মুছে গেল নাইম বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো তারপর নিজ ঘরে চলে গেল বৈঠক ঘর পেরিয়ে মহিলা অন্দরে ঢুকতে বৃষ্টির তোর যেন বাড়ল বড় উঠোন পেরিয়ে খোলা বারান্দায় আসতে আসতেই ভিজে গেছে পরি হাতে সাপলাগুলো মেঝেতে রেখে হাত পা ঝাড়ল সে কুসুম ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে এসেছে বাড়িতে মেহমান এসেছে বলে রান্না করতে হবে তো ভেজা জামা কাপড় ছাড়বে বলে পরি আবার দৌড় দিল ধূপধাপ শব্দ ধূপধাপ শব্দ এলো পরির পায়ের কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল সে নিজের ঘরে অচেনা গন্ধ পেয়ে রুমি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আলোকার মিষ্টি ব্যাগ খুলে কিছু খোঁজায় ব্যস্ত কারোর আগমনের আভাসে দুজনেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো পরিকে দেখে চিনল না ওরা পরি নিজ কক্ষে প্রবেশ করতে করতে বলল কারা আপনারা আমার ঘরে কি করেন ওরা দুজনেই থতমত খেয়ে গেল কার ঘরে মালা ওদের রেখে গিয়েছে তা ওরা জানে না যেখানে ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছে ওরা সেখানেই থাকছে পরি আরেকটু কাছে এসে দাঁড়িয়ে আবার একই প্রশ্ন করতে মিষ্টি জবাব দিল আমরা শহর থেকে এসেছি এই গ্রামের জমিদারের গিন্নি মানে মালা বেগম আমাদের এই ঘরে থাকতে বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে পরির রাগ আসমান ছুঁয়ে গেল যেখানে নিজের জিনিসপত্রে কারোর হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে না সেখানে একই ঘরে এই মেয়েদের নিয়ে সে থাকবে কিভাবে সাথে সাথেই পরি গলা ফাটিয়ে মালাকে ডাকতে শুরু করে দিল আম্মা 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 যান একটু এদিকে আহেন তো কিন্তু মালার পরিবর্তে ঘরে এসে হাজির হল আবের যান বেগম লাঠিতে ভর দিয়ে সে তিনি বললেন মায়া মানুষ এত গলা বাজাস কেন তোরে না কইছি এত চিল্লাস তোরে না কইছি এত চিল্লাস কেন বারবার পরি দ্রুত পরি দ্রুত পদে দাদির নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে বদল আমার না জানাইয়া আমার ঘরে অন্য মানুষ ঢুকতে দিলা কেন আবের যান পানচি বুতে চিবুতে বলল অহনিত আইল ওরা একটু জিরাইতে দে তোর মায়ের মেলা কাম এখন পরে ও করে অন্য ঘরে দিয়ে আইব তুই ভিজ্জা গেছস যা কাপড় বদলা লাঠির ভর দিয়ে চলে গেল আবের যান মিষ্টি আর পালক লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলেছে প্রথম দিনই এত বড় অপমান মেনে নিতে পারল না ওরা মেয়েটা কিভাবে সামনাসামনি কথাগুলো বলে ফেলল রুমে এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল পরের চিল্লানোর ফলে ধরফরিয়ে উঠে সে পরবর্তীতে কথাগুলো ওর কানে যেতেই লজ্জা বোধে মাথা নিচু করে ফেলে এখন ওদের মনে হচ্ছে এই গ্রামে আসাটাই ভুল হয়েছে ওদের পরি কথা না বলে সামনে পা বাড়ালো কাঠের সাথে লাগানো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো অনেকটা দেখতে ড্রেসিং টেবিলের মতো তার সামনে কয়েকটা কৌটা আর কতগুলো রং বেরঙের ফিতা এতক্ষণ ধরে মুখে ওড়না বাধা থাকলেও এখন সেটা এক টানে খুলে ফেলল পরি তারপর চুল থেকে ফিতার বাঁধন খুলতে ব্যস্ত হলো মিষ্টি আর পালক চোখ তুলে মিষ্টি আর পালক চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাতে পারল না কিন্তু রুমির ধাক্কায় সেদিকে দুজন তাকালো রাগ জড়ানো কণ্ঠে পালক বলল কি হয়েছে ধাক্কা দিচ্ছিস কেন রুমি হা করে সামনের দিকে চোখ রেখে বলল হ্যাঁ রে এটা কি মেয়ে নাকি কোনো মোমের পুতুল একটু কি ছুঁয়ে দেখব রুমির কথাগুলোর মানে ওরা দুজনে বুঝতে পারল না রুমির দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাতেই ওদের দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেল আয়নাতে আয়নার প্রতিবিম্বে যেন একটা পরির আগমন ঘটেছে পুরো পুতুলের মতো লাগছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে গায়ের রংটা উজ্জ্বল ফর্সা তার উপর পানির ফোটাগুলো চিকচিক করছে 
এই প্রথম মেয়ে হয়ে কোনো মেয়ের উপর চোখ আটকে গেছে ওদের ঘোর কিছুতেই বের ঘোর থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না ওরা চুল থেকে বেগুনি রঙের ফিতা দুটি খুলে খুলে রেখে ওড়না দিয়ে ওড়না হাতে নিয়ে পিছনে ঘুরে তাকাতেই তিনজন যুবতীকে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে পুরি কপাল কুচকালো তবে কিছু বলল না কাঠের তৈরি আলমারি থেকে নিজের কাপড় বের করে ঘর থেকে বের হতে নিলে পালকের ডাকে থমকে দাঁড়ায় পুরি পালক জিজ্ঞেস করে পালক জিজ্ঞেস করে বসে নাম কি তোমার পুরি পেছনে না ফিরে উত্তর দিল পুরি অতপর ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল এবার ওদের কাছে সব কিছু পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেল এই মেয়ের কথাই বিন্দু আর সম্পান বলাবলি করছিল বিন্দুকে সাথে করে নিয়ে ওরা সাপলা বিলে আসে কিন্তু তার আগেই লতিফার দেলোয়ার ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ায় কিছুতেই ওরা এদিক থেকে যেতে দিবে না ওদেরকে এ পথে যেতে দিবে না সম্পানের অনেক অনুরোধ লতিফার সম্পানের অনেক অনুরোধেও লতিফের মন গুলল না কারণ জমিদার কন্যা পুরীর করা হুকুম সে থাকাকালীন সাপলা বিলে কোনো পুরুষের আগমন ঘটবে আগমন ঘটতে পারবে না সাপলা বিলে সাঁতার কাটার জন্য কথাটি বলেছিল পুরী কিন্তু তবুও সাঁতার কাটা হলো না শেষে বিন্দু পুরীর নৌকায় গিয়ে ফিসফিসিয়ে সলা পরামর্শ করে অনুমতি নিল তারপর সম্পান নৌকা নিয়ে অনায় সে সাপলা বিলে বৈঠা ফেলল পালক ভেবেছিল জমিদার কন্যা না জানি কেমন হয় কিন্তু সামনাসামনি দেখল একটা পুচকে মেয়ে বয়স চোদ্দ কি পনেরো হবে এই মেয়ের রূপের যেমন তেজ তেমন মেজাজের ঝাঁজ সব মিলিয়ে আগুন বলা যায় মিষ্টি মিষ্টি বড় একটা দম ফেলে বলল এটা মেয়ে নাকি বিছুটি পাতা এভাবে কেউ কারোর সাথে কথা বলে শহর থেকে এসেছি মেহমানি তো ওদের সেজন্য এভাবে কথা বলবে তবে মিষ্টির কথা কেউ কানে তুলল না রুমি চোখ কচলে বলল এত সুন্দরী এত সুন্দরী মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম হবেই তো দেখলি না পরীর মা কত সুন্দর জৈবনকালে ওই মহিলা ওই মহিলাও তার মেয়ের মতোই রূপ ছিল মায়ের মতোই হয়েছে মেয়েটা পালকের কথায় রুমি খাট থেকে নেমে খাট থেকে নেমে এসে ওদের জড়িয়ে ধরে বলল ছেলে হলে এই মেয়েটাকে এক্ষুনি বিয়ে করে ফেলতাম হাসল পালক তোর মতো সাধারণ মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছে জমিদার তার মেয়ের বিয়ে দিত বুঝি জমিদার রাজকুমার রাজা হওয়ার একটা সুবিধা আছে একটা সুবিধা আছে জানিস রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে পালকার রুমির দুষ্টমি পছন্দ হলো না মিষ্টির মেয়েটার নাম মিষ্টি হলেও কিন্তু কথায় ঝাল ছে মেশানো থাকে সব সময় মূল কথা হলো পরির সৌন্দর্যর পছন্দ হয়নি ওরাও সুন্দর ফর্ষা কিন্তু গায়ের রং পরির মতো অত নয় দুপুরের খাওয়ার ডাক পড়তেই সবাই একসাথে খেয়ে নিল কিন্তু খাওয়ার সময় ওরা পরিকে দেখতে পেল না ছেলেদের আগে খেতে দেওয়া হলো এবং মেয়েদের পরে খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বের হলো ওরা ঘাটে ওদের জন্য নৌকা বাধা আছে ব্যাগপত্র নিয়ে দ্রুত নৌকায় চেপে বসে সবাই এখন ওরা গ্রামের আশ্রয় কেন্দ্রে যাবে সেখানে শতাধিক মানুষ আছে অর্ধেকের বেশি অসুস্থ সেখান থেকে ওরা জমিদারের বাগান বাড়িতে যাবে সেটিও বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত করেছে আফতাব নৌকায় বসে পালকার রুমে ফিসফিস করে কথা বলছে আর হাসছে ওদের কাণ্ড দেখে নাইম জিজ্ঞেস করল কি রে তোরা নিজেদের মতো কি বলছিস আমাদেরকেও বল শুনি শেখর তাতে তাল মিলিয়ে বলল বোধ হয় বিয়ের পর হানিমুনে হানিমুন বাচ্চা কাচ্চার প্ল্যান করছে বলতে বলতে শেখর হাসল পালক শেখরের বাহুতে ধাক্কা দিয়ে বলল জি না মশাই আমরা জমিদারের মেয়ে পরীর কথা বলছি জানিস মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর একটা পুতুলের মতো নাম পরি আর দেখতেও পরীর থেকে কম নয় আমি কখনো রাজকন্যা দেখিনি কিন্তু রাজকন্যারা বোধ হয় পরীর মতোই দেখতে কৌতূহল হয়ে পালকের কথা শুনতে লাগলো শেখর নাইম আর আসিফ তবে পুরোপুরি হয়তো কথাটা বিশ্বাস হলো না ওদের আসিফ ব্যাঙ্গাত্মর সুরে বলল ফাজলামো করছিস গ্রামের এরকম নোংরা পরিবেশে এত সুন্দর মেয়ে ধমকে উঠল রুমি চুপ থাক একটা মেয়ে কখনোই আরেকটা মেয়ের রূপের বর্ণনা দেয় না দিতে চায় না কিন্তু আমি না দিয়েও পারছি না আসলেই মেয়েটা খুব সুন্দর নাই মধ্যে সবার দিকে তাকিয়ে বলল তাহলে তো দেখতে হচ্ছে মেয়েটাকে দেখি কেমন সুন্দর 
তা দেখবি কিভাবে অন্দরমহলে তো পুরুষ ঢুকতে দেওয়া হয় না রুমের দিকে তাকিয়ে কপাল কুচকালো নাইম সত্যিই তো তাহলে কি পরীর দেখা আর হবে না যদি পরি বাইরে আসে তাহলে দেখব পালক ভেঙচি কাটলো নাইমের দিকে তাকিয়ে বলল অত সোজা না বাবু ওই মেয়ে বাইরে বের হয় না কিভাবে দেখবি আজকে সাপলা বিলে নৌকায় আসতে নৌকায় আসতেই তো ওই পরিই ছিল বাবা কত জোর করে আসতে পারলাম আমরা নাইমের মুখে চিন্তার রেশ দেখা গেল আলোকার রুমি যেভাবে মেয়েটার বর্ণনা দিল একবার না দেখা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না শেখর দুষ্টু হাসি দিয়ে বলল আমরা রাতে চুরি করে অন্দরমহলে ঢুকব কি বলিস তোরা আমি কিন্তু পরিকে না দেখে শহরে ফিরছি না শেখরের কথায় সবাই হাসল শুধু মিষ্টি বাদে ও ছয়ের বাইরে ও ছয়ের বাইরে ছয়ের বাইরে বের হয়ে চারপাশ দেখছে আইম শেখরের কথা ভেবে দেখল বলল মন্দ না আজ রাতেই তাহলে মিশনে বের হয়ে বের হয়ে যাওয়া যাক কি বলিস তোরা এবার আসিফও সায় দিল ও দেখতে চাই কেমন সুন্দর মেয়ে পালক ওদের কথা শুনে মাথা নেড়ে বলল পাগল তোরা সব ধরা খেলেই বুঝবি জমিদার মশাই তোদের গর্দান নিয়ে নেবে দেখিস আহারে এসেছি ছজন যেতে হবে তিনজন কথাটা আফসুসে সুরে বলল পালক নাইম বলল আমরা ধরা খেলে তোদের নাম বলব তোরাই তো লোভ দেখালি মেয়েটা এত সুদর্শন গর্দান গেলে তো সবার যাবে এ পর্যন্ত ছিল পরিযান পর্ব দুই পরবর্তী পর্বগুলো খুব দ্রুত আসবে দেখার জন্য চ্যানেলেই চোখ রাখবেন